Hvem som helst til å stå helt bom i ro når en hører på Fairy Tale av og med Alexander Rybeck. Det klarer jeg. Det klarer du, ja. Du har vel øvd litt mer enn de fleste, også ja. på akkurat det. Jeg er ute på å stå med mikrofonen og fela, og det er, det er noe annet å fremføre enn å høre på den, tenker jeg. Ja, det er nok. Du, hvordan er det å spille fela og synge og holde på så mye som du gjør? Har du, har du mulighet til å rikke litt på dansefoden? Altså, mener du under konsertene mine? Ja. Ja, jeg gjør diverse ting. Jeg, jeg setter jo humor veldig høyt da, på du, konsertene. Ja. Litt sånn lun humor. Um, ellers så er det jo... Ellers så er det jo mye musikk. Altså, jeg... Um, Jeg legger ikke skjult på at jeg er musiker, først og fremst. Nei. Og så litt entertainer. Så, ja. Ja, det, går, det går derfra. Ja. Du, hvordan går det med deg? Hvordan har du det i kveld? Nei, jeg har det veldig gøy. Det har, det har vært mange intervjuer og sånn i dag, i forhold til albumet mitt, som slippes nå. Men så elsker jeg å mimre på om alt som har skjedd ja. hittil. Da. Ja, 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 ja. For det at da, ja, denne sangen her har jo blitt spilt inn og ut i intet. Hva slags forhold har du egentlig til Fairy Tale nå? Er du lei han? Nei, det er kjempe... Altså, en hver artist store drøm er jo å få en monsterhit, ikke sant? Ja. Eh, en så stor hit at uansett hvor mange andre førsteplasser på VG den artisten skulle hatt, så tror alle likevel at han har en hit. <laughs> Og der, den drømmen lev, lever jeg da. Ja, der, der det er, er fantastisk. Det er veldig gøy altså, å få... Og få, få liksom en sang man kan leve av på resten av livet, men, men selvfølgelig er jeg jo litt for kreativ til å bare sitte på, på det. Ja. Hva heter det? Hvile på laurbærene, ja, ja. eller som heter. Så jeg har jo gitt ut et album i fjor, og to album i Russland, og nu er det et svensk-norsk album. Ja, for ja. du skal jo få, du er jo aktuell med nytt album nå på fredag, og det skal vi jo selvfølgelig snakke om. Men mm. du... Eh, du har jo gjort veldig mye spennende nå siden du var med på Grand Prix. Ja. Hva, hva vil du trekke frem som det mest spennende? Er det kuleste? Er det beste? Ah, det vet jeg ikke. Det er så veldig forskjellig. Um, det spørs- kommer an på hva jeg husker liksom, her og nå. Uh, <laughs> nå husker jeg at jeg var en av de veldig, veldig få som fikk lov til å spille på toppen av... Um, uh, hva heter den der i svenske? Nei, tyske avisa Bild. Oh, ja. Ja. Jeg fikk lov til å spille på morgenmøte på taket hos dem da. Det var det ingen som egentlig er det ingen som får lov til å slippe der. Så det, det høres litt sånn sært ut, men det synes jeg var faktisk litt gøy. Og så møtte jeg jo Will Smith da, og han, han, han husket dagen min etten dagen derpå, og ga meg en klem og sa takk for sist, og det var veldig gøy. Hva det var slags, jo da I, på Nobelprisen. Hva slags type er han? Er han så jovial som han virker? Ja, ja, absolut. Han er, jeg skjønner ikke hvor han får energien sin fra. Han, øh, men, men jeg merket veldig fort at han var litt lei av artister som ga han øh, businesskortet sitt og sånn, og sa, å, vi må finne på et eller annet. Sånn. Så jeg, jeg bestemte mig for å ikke plage ham med det, da. I stedet for så sa jeg bare, veldig hyggelig å møte deg, så, <laughs> så får du nyte all den suksessen du har, sa jeg. Og da ble han kjempeglad. Da ble han kjempeglad. Ja. Men du, hva er det med deg og svenskene? Det lurer jeg litt på. For nu har du vært med på Svensk Skal Vi Danse, ja. og nu heller du på med svensk pladeprojekt. Hva er det med deg og Sultabro? Nei, altså, jeg har jo, jeg hadde jo um, to utgivelser nå, I, altså i fjor og i forrige fjor. Så begge de platene var produsert av en uh, svensk uh, produsent. Altså det er um, veldig ofte lettere å finne som når du begynner å ro meg i land her. Det er mye lettere å finne flinke, altså effektive folk ja. i Sverige, i denne bransjen, enn i Norge. Oh, ja. Og så er det veldig fint språk å synge på også. Så da tenkte jeg å synge på svensk. Ja, yes. Men faktisk så, så er jo denne svenske platen, den er produsert av en norsk Ja. Eh, produsent. Han heter Knut Björnar Hopland och han är er kämpe kämpebra. Han han gav mig tron igen på normen. Ja. ja. <laughs> nu är er du tillbaka i nivå nu. Du ja. ska spela en av de sängarna som kommer ut nu på fredag. Resan till dig. Ja, som handlar om rätt och slett det att törra och gå hela vägen eh, fram till vännen sin och inte mötas på halvvägen. Ja. För det är er ju enklast inte sant att se, si, "Visst du gör detta så gör jag detta." Men att bara ge av sig själv utan med tanke på Få. Ja, det, er, det, det må jeg gjøre mer <laughs> det, det må man nok Men, ja, alle en kvær ja, Tror ja. jeg Vi, vi hører resan til dig av Alexander Rybak Gjerne det Jeg 
ligger och du går Här tätt in till mig Alldeles in till mig Håller jag din hand Så kan du förstå mig Som jag tror du gjorde då I en lycklig stund För du får din väg Vad jag saknar dig Resan till dig, Alexander Ryback, och han var ju väldigt flott i denna sangen här. Jag likte den. Ja, det är ju. Vad var det du likte med den då? <laughs> jag liker att det är er gång igen. Ja, det är er er en god gång igen. Ja, men jag liker, jag håller, jag är er väldigt gang, gangete. Ja. ja. De kallar mig gang Alex på på nedsidan. Ja. <laughs> gott kallnamn, gott kallnamn. Du, detta här är er ju en sang som du har uh, spelat in i lag med en man som heter Mats Paulsen. Ja, eller han har komponerat uh, texten då. Ja. Och vem är er detta och vilket slags förhåll har du till han? Ja, jag syns alla borde veta om Mats Paulsen alltså det han är er, uh, han är er rätt och slett uh, mannen bak det går en vind över vindens ängar eller den heter Visa över vindens ängar. Ja. Da 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 skikkelig forelsket i mange av dem og så tenkte jeg til slutt, det her må jo holde til et album og, og så ville jeg synge selv, ja. på svensk ja. Ja. Ja, Er det noe problem å synge på svensk? Nej, altså det er, problem, det er jo problem for mig som er nordmann å uttale det helt riktig men det er faktisk litt enklere å synge svensk enn norsk, faktisk det er lettere å snakke norsk enn svensk men, men det er jo akkurat som engelsk, ikke sant? Ja. så er det veldig flytende det er veldig mange error og sånn ja, ja. Men, ja du er irish rundt om kring og rr, rr, rr. Nei, I, norsk, I Norge er det jo litt mer aksentert så det er derfor barnesanger passer sån skikkelig I, I på norsk för det är er, er så sött, ikke sant? Ja. Men ska man ha lite sån pop så är er det så syns jag svensk passar väldigt gott då. Ja, akkurat ja. Du kan er planerna för uh, sommaren får man se dig på några scener snart. Uh, jeg har jo, jeg har jo uh, funnet ut at jeg er litt sånn kortdistanseutøver Jeg liker, jeg, jeg, er, jeg er litt lei av at det må være en og en halv time ikke sant, med konsert Fordi uh, da må jeg i så fall ha et svært show med, meg, med dansere og sånn mm. Og masse pyro, og da er det gøy Da synes jeg det er underholdning for folk i halvannen time ja. Men det får jeg jo ikke i alle land Det er bare noen som tilbyr mig sånne type eventer ja. Så da liker jeg mye mer å um, time opp med andre artister, og liksom dele konserter eller så er det jo de eventene ikke sant? Mm. Det, er, det blir jo hele tiden spurt av uh, type statuer og alle sånt som, som vil ha mig i sånn 20-30 minutter, ja. og det, det, der er jeg, altså, jeg er kortdistanse løper da er jeg skikkelig eksplosiv men um, det, det, skal, det skal jo noe annet til for å holde på publikum i en og en halv time og da liker jeg å ha med mig litt forskjellige sjanger og sånn mm. Mm. Um, Så, så det det är er mycket större projekter. Så detta året vakte jag och rätt och slett uh, roen lite. Uh, gå lite på luffen sånn som jag gjorde för uh, och um, engagera diverse kulturskolor eller kanske att de engagerar mig då det är er lite omvänt. Ja, uh, för att ja men du känner jag menar för ja. för att dra upp ungdomen. Ja, ja. få det upp. Men du snackar om team och sånt så detta här det är er ju lite av ett team du har haft med dig på den inspelningen av. På scenen ja för någon musiker. Och jöje och tröst och bära mellan så har du haft med dig Stian Karstensen på Texper. Hur ser du jobba med såna musiker? Det är er så gøy och och bara få en musiker in i studio och så går allt av sig själv alltså. Ja. Det, er, um, det man ska inte undervärdera folk som är er skickligt utanna. Nej. Inte sant? För det är er väldigt lätt nå i uh, musik Norge att man bara um, bara ta med någon billiga musiker. <laughs> bara för det är det, er det enklaste. Men man vill ju ha lite kvalitet då, inte sant? Och Stian Karstensen, han är er verklig kvalitet. Han nailer alla genrer 
och han har lite humor och han är er lite fräck akkurat sånn som jag trängte på den plata för någon av texterna är er lite lite fräcka det och så och så faktiskt det jag var mest rädd för var att var att han kanske var lite inte så glad att bli regissatt för det jag är ju jag är ju skolerad jag och så jag visste vilka akkorder och sånt jag ville ha och han är er ju vant till att bara bli sagt till att ja bara spela vad du vill så blir det bra men så jag sa nej här vill jag ha det lite sånt ja. och det likte han då så det är er lite artigt så där kände jag mig nyttig <laughs> Det er alltid veldig kjekt å føle seg nyttige ja. Neste sangen vi skal spille her nu, Det er uh, Still Got The Blues av Gary Moore Har du, har wow. du noe forhold til han? Um, jeg har hørt noen sanger av Gary Moore Jeg liker soundet Men, ja. uh, så, uh, men denne sangen har jeg ikke hørt tror jeg. Den har du ikke hørt Det må du være en, en av de mest kjente Tusen hjertelig takk for at du kom på besøk til oss Alexander Ryberg Hyggelig å snakke med deg Du er enkel å prate med Jo, men så kjekt ja. å høre I like måte der Og så får ja. du ha lukka til på fredag Med å slippe av plata Jeg trenger det Ja, det ja. gjør du nå egentlig <laughs> Takk likevel Og takk, ha en takk. riktig fin kveld Like måte Ha det godt